Jadi my plea to all non-Malay friends, we have two weeks. I know that even from my own uh, constituency, more often than not, non-Malay residents um, were not aware what assistance or programs available to them. I can say this, kawasan yang lebih ramai uh, penduduk bukan Melayu lagi banyak ting lagi tinggi risiko keciciran. Seputih, segambut, bukit bintang. Ya ini yang banyak penduduknya adalah penduduk bukan Melayu. Jadi my because the the uh, approach before whoever wanted an assistant you have to go and apply to government departments. And more often than not uh, you know aso anti semua ni dia kata tak apalah I don't know I don't know how to do it. Jadi dia dia tak buat kan. Because the whole idea of padu is that rather than wait for household in needs to come and seek assistance, we identify them straight away. And then you can straight away allocate and design programs for them. Tapi kalau pendaftaran di kalangan penduduk bukan Melayu masih lagi rendah, itu akan meneruskan risiko keciciran di kalangan penduduk-penduduk bukan Melayu yang sepatutnya mendapat bantuan. Bukan semua penduduk bukan Melayu kaya raya. Ada banyak yang miskin yang duduk di flat yang sama seperti orang Melayu tetapi because they don't know where to go and um, all this one ialah dia pun tak tahu mungkin ada kesukaran yang lain. Jadi saya mohon kepada media-media berbahasa Cina dan Tamil contohnya to really appeal to the non-Malays especially yang tahu ada aso anti ataupun pensioner um, old age yang betul-betul memerlukan bantuan OKU please appeal to them to register uh, sebab kalau melihatkan kepada pola setakat ini risiko keciciran risiko itu akan berterusan we've inherited the situation now yang memang sudah ada keciciran kalau kita tak gunakan peluang ini untuk kemas kini terutamanya bila jelas sekarang ini ada uh, penyertaan yang kurang daripada uh, penduduk bukan Melayu terutamanya di kawasan bandar then is uh, saya ingat itu tanggungjawab kita bersama to use this as much as possible to try to close the gap